Olá, seja muito bem-vindo ao seu canal de novelas no YouTube. Ó, nesse vídeo você fica sabendo como Griselda vai castigar o filho Antenor após ganhar na loteria. Só que antes dos detalhes, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, ó. O que, é que você está achando da reprise de Fina Estampa? Qual é o seu personagem preferido na novela? Deixe o seu comentário aqui embaixo e participe com a gente. Ó, desde já o meu muito obrigado. Como você sabe, em breve vai acontecer uma grande reviravolta na vida de Griselda. Ela vai tirar a sorte grande e vai ficar milionária ao ganhar na loteria. Sua primeira atitude como nova rica será comprar uma mansão no mesmo condomínio onde mora Tereza Cristina. E será bem na frente da casa da mulher de René Velmont que a portuguesa vai se estabelecer com a família. Depois, Griselda vai se presentear com um verdadeiro banho de loja. Vai adotar uma aparência linda e sofisticada, deixando René e os outros homens de queixo caído. Ao saber que a Pereirão será sua vizinha, Tereza Cristina vai tentar expulsar a portuguesa do seu condomínio. Como se não bastasse, Pereirinha, o marido de Griselda desaparecido no mar, vai voltar disposto a reconquistar o seu lugar na família que abandonou no passado. É claro que o interesse maior do malandro será o dinheiro da esposa, agora milionária. Pereirinha, que não é flor que se cheire, vai se juntar a Tereza Cristina para impedir o romance de Griselda e René. E Antenor, que sempre desprezou e sentiu vergonha da mãe, vai conhecer também o valor da vingança dela. Para dar uma lição no filho, ela não vai permitir que o doutorzinho vá morar com ela na mansão. Antenor vai ter que se contentar em continuar vivendo num quartinho no recanto da Zambese. Mas me conta aí, o que, é que você está achando de Fina Estampa? Qual é o seu personagem preferido na novela? Deixe o seu comentário aqui embaixo e participe com a gente. Bom, para mais vídeos, aí é só você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Assim você não perde nenhum detalhe da sua novela favorita. Mais uma vez o meu muito obrigado e até a próxima!